。女人千万不要嫁给心穷的男人，人穷和心穷压根就不是同一回事人穷穷一时，而心穷穷一世。小婉和老公是相亲认识的，见了两次面，双方家里就催着订婚。按照小婉家的习俗，彩礼钱要了十几万。当时老公就不满意的说：“你们家卖女儿啊？”非要讨价还价，小婉心里很不满，但还是结了婚。小婉因为家里条件不好，所以就没上大学，但一直喜欢看书。婚后，老公看她看书，总是嘲讽她：“你就一个破打工的，整天装什么文化人，天天买点这破书有什么用？穷讲究，乱花钱。”为此，他们吵过很多次。在老公的潜意识里，自己不上进，妻子就是个农村妇女，就应该多干活，跟他吃苦。小婉在网上买个新衣服，老公就说她爱慕虚荣，打扮给谁看？是不是想出去勾引别人？在家只要说钱的事，丈夫都觉得是在挖苦她、讽刺她、看不起她，动不动就拿当初结婚彩礼钱说事，说他妈已经把他卖到他们家了，就应该尽心伺候他们一家老小。小婉所有的付出，丈夫都看不到，还说她一点都不旺夫，害得她现在一事无成。心穷的男人是撑不起一个家的。他心中没有志向，精神世界匮乏，这样的男人总是抱着一种得过且过的心态生活。贫穷的男人不但对工作不上心，对家庭、对妻子也不上心。他们会把所有的家庭责任都甩给妻子，赚不到钱就会说是妻子克夫。嫁给这样的男人，不仅没有好日子过，更别说在提高生活质量了。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。前两天我听到一个男人是这样对身边的人排序的，你也听听看。第一个是自己，第二个是父母，第三孩子，第四兄弟姐妹，第五朋友，第六老婆。这个男的答案没有什么对不对，我只想对他说一句：当你哪天生病没人照顾的时候，你千万别把老婆排第一啊！我是百成刚，关注我，做个幸福的人。大部分婚后女人的真实现状：穿着打折的衣服，过着憋屈的日子，上惹不起老，下教育不好小，中间那个还不依不饶，拼命顾家，家没顾好，努力挣钱，钱没多少，总想着对他们好，却没人说你好，最后闹得一无是处，满身伤痕，活成了自己最讨厌的样子。说的是你吗？我是白成刚，关注我，做个幸福的人。忘掉一个男人最有效的方法是什么？除了新欢和时间，还有两个方法，耐心听完对你绝对有用。第一，你不是夜不能寐，想他想的睡不着，总是忍不住的想联系他吗？那我给你个建议，就按照你的心去做吧，不撞南墙心不死。去看看你拉下脸皮去纠缠他时，他那厌恶你的表情、绝情的样子。很多人是不耗尽最后一丝的爱意，是舍不得放手的。如果这个做不到，那不妨试试第二个方法吧，就让他静静地躺在你的朋友列表里，想他时就去看看，然后继续前行，不要把自己搞得死去活来的，把精力放到挣钱上去，暂时把爱不爱他放一边，搞事业搞钱。当女人事业做得风生水起，有花不完的钱时，你会发现她不过是你路过的风景，再回头看她怎么那么普通。只是当时你的喜欢给他镀上了金箔，你真正忘不掉的是那时义无反顾爱他的样子和被浪费的爱。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。对男人太好的女人会有什么下场？凡是看到这个视频想抬杠的，或觉得老是在灌鸡汤的，可以立刻划走。只有吃过亏的女人才知道其中的辛酸。没有劝谁离开谁，只是希望女人都能够趁早明白这个理，避免遭受这些下场。第一，有苦自己受。你总是对他说“你不用管我来”，刚开始男人可能会感动，会对你好，但慢慢的习惯成自然，最后变成理所当然。他会觉得洗衣、做饭、收拾家务、照顾孩子都该你来。突然有一天你太忙没有做饭，忘记洗衣服。他还会埋怨你为什么不安排好时间，这样的苦你得受着。第二，有委屈自己忍。你还在厨房里忙着做其他菜呢，他已经坐在桌上吃了起来，既不会为你盛饭，也不会等你来一起吃，甚至有好吃的东西也不会想给你留一口。他为什么这么自私？全是你惯出来的，惯得他从不考虑你的感受和需要，这种委屈你得忍着。第三，轻易遭受背叛。
，你对他越好，他越不知珍惜你，因为你的体贴和懂事，在他的眼里不是美德，而是低贱。他会觉得你已经被他征服了，他认定你不会离开他，也不敢离开他，所以他就肆无忌惮的伤害你。这种痛苦，你得熬着。这不是毒鸡汤，也不是危言耸听，是现实。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。你知道男人一生最好的投资是什么吗？就是善待自己的妻子。觉得说的没错的，就把视频转发给你老公。第一，善待妻子，即使再穷也能发家。生活中男人常常会犯一个错误，那就是把好脾气都留给外人，最差的脾气却留给了妻子。殊不知，妻子才是这世界上最亲近、最该被善待的人。女人为水，水为财。男人对妻子好，妻子心安，整个家都会顺。记住，家财不安，外财难入。对老婆好的男人，就是在为自己积攒好福气和运气。第二，男人怎么对待妻子，生活就会怎么对待自己。如果丈夫善待妻子，妻子脸上总是洋溢的笑容，家庭和谐，子女乖顺。那么这家人的日子就不会差，男人在外打拼事业就毫无后顾之忧，那事业也会节节高升，妻子快乐，生活幸福，好日子自然就来了。第三，丈夫爱妻子就是对孩子最好的家庭教育，夫妻关系才是家庭关系中的第一位，也是亲子关系的基石。爸爸是孩子最好的榜样，男人对妻子好，爱妻子，孩子因为见过什么是爱，心中才会充满爱。在这样的家庭长大的孩子才会更自信，会悄无声息地影响着他们的人生走向。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。昨天问自己儿子：“如果我老了，你媳妇儿不给我养老，也不孝敬我，你会怎么办？”儿子说：“妈，你放心，你儿子我肯定给你养老，但你儿媳妇儿不伺候你，我可管不了。就好比你去办张银行卡，不往里面存钱，过了很多年你去取钱，你说你能取得出来吗？”那银行肯定不会平白无故给你钱呐、啊，你说是不是这个道理？这婆媳关系就好比你办的这张银行卡，儿媳妇需要你的时候你不付出一点，等你老的时候凭什么要求人家去照顾你啊？百善孝为先没有错，但这个世界上没有平白无故的孝，也没有无缘无故的爱。很多亲生的子女小时候如果爸妈对他们不好，他们还会记恨他们父母，不愿意赡养。更别说是你和我媳妇儿没有一点血缘关系啊！他爱孩子，为孩子付出，那是他十月怀胎身上掉下来的肉；他爱我，对我好，那是因为我也爱他。但他不欠你的呀，不可能发自内心的、平白无故的去孝顺一个对他不好的婆婆呀。所以，老了照顾不照顾你，孝不孝顺你，全看您这个婆婆自己啊。您觉得这位儿子说的对吗？我是百成刚，关注我，做个幸福的人。今天给大家分享一个小测试，跟着我的指令做两个动作，就能测出你的真实性格。现在开始，第一个动作，两只手交叉，像我现在这样，不要思考，照着做就好。现在低头看看，你是左手的大拇指在上，还是右手的大拇指在上？左手大拇指在上代表 U， 右手大拇指在上代表 S A。先不用管是什么意思，记住对应的字母就可以了。接着做第二个动作，双臂交叉。好，低头看你的手臂是左手臂在上还是右手臂在上？左手臂在上代表 U， 右手臂在上代表 S A。记住对应的字母。现在我们把这两个问题的结果所对应的字母组合在一起，参照评论区给出的答案，看看有没有说中你的性格。如果你也想知道你的另一半性格是否被说中，就把视频转发给他，让他也来测一测。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。